বুদ্ধির খেলা দাবা বিশ্বের প্রাচীনতম খেলার মধ্যে টিকে আজকে অন্যতম এই খেলাটি সারা দুনিয়ায় ইংরেজিতে চেজ নামে পরিচিত নীরব এই খেলার শুরুর ইতিহাস নিয়ে রয়েছে নানা গল্প বিতর্ক কেউ কেউ বলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে শুরু এই খেলার আধুনিক দাবা প্রচলনের আগে ভারত উপমহাদেশে চতুরঙ্গ নামে এই খেলা শুরু কারো দাবি দাবার জন্মস্থান চীন আরবে গিয়ে নাম হয় শতরঞ্জ ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ সহ নানা দেশে হয়ে উঠে সারা বিশ্বের খেলা বাংলাদেশে তো বটেই দেশের দাবার সেকাল একাল নিয়ে মনোয়ার আলম নির্ঝরের কয়েকটি রিপোর্ট জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান একা একাই দাবা খেলার চর্চা করা সম্ভব প্রতিযোগিতামূলক খেলার জন্য দরকার মাত্র দুজন খেলোয়াড় চৌষট্টটি ঘর কাটা ছোট্ট একটা বোর্ড বত্রিশটি গুটির চাল এসব আয়োজনের জন্য কোনো জায়গার প্রয়োজন পড়ে না কোর্ট এবং গুটি সামান্য খরচেও তৈরি সম্ভব যা মূলত দরকার এই খেলার জন্য তা হল তীক্ষ্ণ প্রখর বুদ্ধি আর অসম ধৈর্য বাংলাদেশের মতো আয়তনে ক্ষুদ্র আর্থিক সামর্থ্যে দরিদ্র কিন্তু ভীষণ জনবহুল দেশে এই খেলার চর্চা সহজ ফুটবল ক্রিকেট এগুলো মাঠের খেলা এগুলো অনেক যথেষ্ট জায়গার প্রয়োজন আর দাবা খেলা একটা ঘরোয়া টাইপের খেলা তো এইটা একটা বোর্ড আর দুজন মানুষ হইলে খেলা যায় চৌষট্টি গোটের মধ্যে অনেক রহস্যময় খেলা এটা খেলতে এটা খেললে ব্রেন ডেভেলপ হয় বুদ্ধি বাড়ে প্রাচীনকালে ভারত উপমহাদেশ তথা এশিয়া দাবা খেলার জন্মস্থান হিসেবে বিবেচিত হলেও কালের পরিক্রমায় ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ার পর দাবা আধুনিকতার ছোঁয়া পায় চোদ্দশো পঁচাত্তর সালে দাবার আধুনিক রূপ দেয়া হয় উনিশশো সালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব দাবা সংস্থা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের দুইশোর বেশি দেশ এখন এই সংস্থার সদস্য শুরুতে দাবাটা এরকম ছিল না এবং মোটামুটি দাবার একটা বিশেষ মানে অনেক বড় চেঞ্জগুলো হতে থাকে টুয়েলভ সেঞ্চুরির পর দাবার বড় উপাধি গ্র্যান্ড মাস্টার ভারত উপমহাদেশে এই খেতাব প্রথম অর্জন করে বাংলাদেশের দাবারু নিয়াজ মোর্শেদ দেশে দাবা খেলার চর্চা কালের পরিক্রমে দুর্বল হলেও অতীতের এমন ঐতিহাসিক গৌরব স্মরণ করে দাবারু ও সংগঠকরা আজও গর্ববোধ করেন আলোড়িত হন বাংলাদেশ খেলাধুলায় যে প্রথম মানসম্মান নিয়ে এসছিল সেটা দাবাই নিয়ে এসছিল তার অনেক পরে আমরা ক্রিকেটের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বেশি স্থান পাই কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে দাবার অবস্থা বর্তমানে খুবই করুণ জ্ঞান তাপস কাজী মতহার হোসেনের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশে দাবা ফেডারেশন গঠিত হয় উনিশশো সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক দাবা খেলার ঘরোয়া আসর বসতে শুরু করে জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগিতার প্রচলন হয় উনিশশো সালে লিবিয়ার ত্রিপলিতে বিকল্প দাবা অলিম্পিয়াডে আন্তর্জাতিক দাবা আসরে বাংলাদেশের প্রথম যোগদান এভাবেই দেশের দাবা খেলা এগোতে থাকে বিকল্প অলিম্পিয়ার ত্রিপলিতে হয় লিবিয়ার রাজধানী ওইখানে বাংলাদেশ টিম গিয়েছিল কিন্তু তখনও বাংলাদেশ টিম বিশ্ব দাবা সংস্থার সদস্য হয়নি সদস্য হয় প্রথম উনিশশো উনআশি সনে এবং এরপরে বাংলাদেশের এই আন্তর্জাতিক দাবার পদচালনা শুরু দেশে একসময় সত্তর আশি এমনকি নব্বই দশকের কিছু সময় ঘরে ঘরে চর্চা ছিল দাবা খেলার দাবায় এদেশের ভবিষ্যৎ ছিল উজ্জ্বল কালের বিবর্তনে দেশের দাবার অগ্রযাত্রা যতটা হবার কথা ছিল ঘরোয়া এবং বিশ্ব আসরে তা নিয়ে রয়েছে আশা নিরাশার নানা গল্প